nombre es Carlos Escobar, soy perteneciente al grupo de los Vigilantes del Cielo que preside Carlos Clemente. En este caso quiero comentar un poco más de mi zona. Yo pertenezco al estado de Chiapas, precisamente en lo que es el municipio de Tapachula. Chiapas pertenece a México, somos la parte sur de México y colindamos con un país conocido como Guatemala. De hecho son nuestros hermanos del país República de Guatemala y somos prácticamente ese puente internacional o vinculación entre lo que es México y lo que es toda la zona de Centroamérica. De hecho, con el país hermano de Guatemala, compartimos un volcán internacional. En este caso, el volcán internacional entre lo que es México y lo que es Guatemala, se le conoce como el volcán Tacaná. Este volcán Tacaná colinda con tres municipios del estado de Chiapas. Uno precisamente es Tapachula, de donde yo radico, y los otros dos municipios que colindan con el volcán Tacaná es lo que es el municipio de Unión Juárez y Cacahuatán. Entonces, este es un volcán internacional, pero también se puede observar desde lo que es México, lo que es Chiapas, otro volcán al lado del volcán Tacaná. Este volcán se le conoce como el volcán Tajumulco, pero este sí ya es exclusivo del país de Guatemala. Sin embargo, entre Guatemala y México tenemos muchas cosas en comunes. Algo muy importante, tanto es la influencia de la zona de los volcanes aquí en México, que entre estos dos volcanes se localiza en una forma de triangulación una zona arqueológica que se encuentra en un municipio de nombre Tustachico. Esta zona arqueológica se conoce como Izapa. Ahí puedes encontrar una inmensidad de estelas, una inmensidad de altares, y es una zona arqueológica de la época de Mesoamérica. Entonces, tanto estos dos volcanes como lo que es la zona arqueológica nos ha llevado a recopilar varias evidencias, no solamente en lo que son las estelas, sino imágenes de la época actual o videos de aparentemente ovnis, en este caso pueden ser esferas, ya sea de color rojo, ya sea de color blanco o de platillos voladores que también se han podido observar en la zona y teniendo siempre de referente lo importante estos dos volcanes, tanto el Tacaná como el volcán Tajumulco o en su caso lo que es la zona arqueológica de Zapa. Pues es precisamente esta imagen donde podemos observar la zona arqueológica de Izapa que estamos viendo en la parte de enfrente y hacia el fondo donde está el cielo, hacia el lado izquierdo, lo que es el volcán Tacaná y hacia el lado derecho lo que es el volcán Tajumulco. Es lo que les hacía mención a la triangulación de esta zona arqueológica con estos dos volcanes muy importantes. Y es tan importante que las estelas de Izapa Habla sobre la presencia de dioses que ascienden y descienden de estos volcanes. Hace mención que el volcán Tajumulco descienden los dioses y en el volcán Tacaná ascienden los dioses. Pero la pregunta sería, ¿eran dioses o tal vez seres de otro planeta? Lo que en su momento, en la época antigua, se podía observar desde la zona arqueológica de Izapa, que se localiza en el municipio de Tostachico, Chiapas. Pero pasemos a ver algunas de las imágenes de los posibles ovnis o los ovnis que se han captado aquí en Chiapas. Lo que vemos en esta fotografía es el, el volcán Tacaná, visto desde el municipio de Unión Juárez. Como podemos observar, se ven las casas, se ven los automóviles, se nota que es de día. Pero algo muy importante, también se nota un objeto oscuro cerca del volcán Tacaná. Cuando le damos acercamiento a la imagen, podemos observar claramente que en ningún momento se trata de un pájaro, mucho menos se trata de un avión. Como podemos observar, tiene dos protuberancias en la parte inferior y en la parte superior. Si pueden observar, en la parte superior es en la parte de medio y en la parte inferior es como dos, pero de manera simétrica entre las tres protuberancias. Entonces, esto descarta totalmente de que se trate de un avión y mucho menos que se trate de un dron manejándose en lo que es el municipio de Unión Juárez. Esta es una imagen que en su momento nos proporcionó Amado Castro y es una imagen que pertenece ya al archivo de los ONIs que se han visto en el volcán, en el volcán Tacaná. Sin embargo, no es la única imagen que tenemos de un ONI cerca de esta zona. Recordando que el volcán Tacaná es frontera con el país de Guatemala. Otra imagen muy interesante 
Pero ahora desde el municipio de Tapachula, que es la siguiente imagen que van a observar, es de una luminosidad que se mantuvo constante en las mañanas durante varios días. La fecha que tenemos acá es del jueves 22 de noviembre del 2012. Esta imagen fue proporcionada por Enoch Molina y vemos este, referentes muy importantes. Podemos observar en la parte inferior lo que son árboles y en el fondo pertenece a lo que es la falda del volcán Tacaná. Y muy cerca o muy arriba de la parte de la falda del volcán Tacaná podemos observar una luz muy intensa y del lado derecho podemos observar un pájaro o un ave que en ese momento iba volando. Fue una imagen o fue un momento que llamó mucho la atención aquí en Tapachula, porque esto no fue un fenómeno común. Algo muy importante recalcar que en el mes de diciembre sí es común ver luces en el volcán Tacaná por las fogatas o las luces o las lámparas que llevan los excursionistas. Sin embargo, esta intensidad lumínica no tiene absolutamente nada que ver con una posible excursión. Aquí en el acercamiento podemos ver que tiene una forma de campana y la distancia entre Tapachula hacia el volcán es muy grande. Sin embargo, esta luz, es, esta luz principalmente apareció durante varios días en diferentes posiciones, pero principalmente directamente hacia la falda del volcán Tacana, donde se está observando ahí no existe ningún tipo de población para decir que era una población la que está iluminando desde su lugar. Veamos esta tercera imagen. Nuevamente fue proporcionado por Enoch Molina. Esta imagen es tomada desde el centro de Tapachula, desde un edificio. Al fondo, como podemos ver nuevamente, se localiza lo que es el volcán Tacana. Hay cierta nubosidad sobre el volcán, pero como podemos observar en la parte superior, hay aproximadamente cinco luces o cinco esferas que se ven claramente. Estas esferas pueden cambiar su tonalidad entre un color blanco a un color rojo. Y no sería la primera vez que se ven esferas rojas en Tapachula. También es re importante recalcar que sí se ven los que son los globos de Cantoya, pero en este caso en especial, absolutamente estamos hablando de esferas inteligentes o esferas que simplemente no tienen nada que ver con los famosos globos de Cantoya que se distinguen por la cantidad lumínica que produce el fuego en la parte inferior. De hecho, aquí le damos un acercamiento a la imagen y se puede observar claramente, sí, aproximadamente como 5 a 6 esferas y no se nota simplemente que sea un globo de Cantoya y mucho menos que se trate de un avión que se vaya ocultando entre la nubosidad. No tiene nada de ver tampoco con un avión. Esta es una fotografía que ya pasa al historial de Chiapas, ya pasa al historial del fenómeno OVNI donde tenemos de referencia nuevamente al volcán Tacana. Sin embargo, no son solamente estas fotografías las que se han captado en el volcán Tacana o cerca del volcán Tacana o teniendo de referente al volcán Tacana. Esta imagen que estás observando este, en compañía de Lorena Espinosa Cruz, nos dirigimos en excursión a lo que es el, el elegido Talquián perteneciente a lo que es la falda del volcán Tacana. Durante esa excursión tomamos una serie de 300 fotografías aparte de videos, pero una imagen que nos llamó mucho la atención que es esta parte como balada de un color azul que no parece ser algo metálico o un objeto físico como tal. Pareciera más una especie de plasma. En su momento que se tomó la fotografía simplemente no se observó. De hecho, ahí prácticamente o está volando o está o flotando sobre la zona boscosa del volcán Tacana, como hago mención, es parte de lo que es la falda del volcán Tacana. Y con esto se comprueba que no solamente se toman las imágenes desde el municipio, sino directamente en la falda o en el mero volcán Tacana. Como la siguiente que también vamos a observar, que fue tomado ya en lo que es la cima del volcán, del volcán Tacana, se nota claramente un objeto de color oscuro en la parte superior, es desde la de la cúspide del volcán Tacaná. Esto es precisamente estas fotografías, en este caso de José Ángel Nettel, son de esos excursionistas que llegan y gente todos los años suben al volcán Tacaná y comparte esta fotografía al público, donde se puede observar claramente, como hago mención, de un objeto oscuro en la parte superior. Y esta otra imagen que están viendo en este momento es compartido precisamente por otro excursionista que no conoce a este primer excursionista que les acabo de mencionar, José Ángel Nettel. En este caso estamos hablando de Juan Carlos Zúñiga Rodríguez. 
el cual pudo fotografiar una esfera en plena luz del día en lo que es la cúspide también de Volcán Tacana. Con esto podemos observar claramente que no solamente estamos grabando desde el centro de Tapachula o cerca de la zona de Volcán Tacana. El hecho de que los excursionistas, que los que personas que suben a Volcán Tacana puedan compartirnos estas evidencias nos confirma de lo de que se mira de una zona lejana. Entonces, una tras otra evidencia. En este caso vemos una esfera, una esfera luminosa en plena luz del día. Entonces, como podemos ver, tanto hay platillos voladores, tanto hay esferas luminosas de color blanco, tanto puede haber esferas de, este, luminosas de color rojo, pero también hay otra cosa importante. También se pueden observar objetos oscuros, como esta imagen que están observando, que es más reciente, el diciembre de 2013, Tomás de Ciudad Salud, donde tenemos de repente precisamente a los dos volcanes que desde un principio hicimos mención, lo que es el volcán Tacaná, lo que es el volcán Tajumulco, y es tomado en la zona sur de Tapachula, en este caso, este, el contacto y este, es una señora que toma una fotografía en eh, secuencia a un avión. Pero observa que en la parte superior del avión va un objeto oscuro que es lo que le llama la atención. De hecho, no sería la primera vez que se observe un objeto volador no identificado, en este caso oscuro, cerca de un avión comercial en lo que es la ciudad de Tapachula, Chiapas, México. Esto es parte de las evidencias de lo que es referente al volcán Tacaná, volcán Tajumulco y esta zona de Chiapas en especial.